அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு லவ்லி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் நான் இன்னைக்கு பிரியாணி அப்புறம் கீ ரைஸ் அப்புறம் குஸ்காக்லாம் ஏற்ற ஒரு சூப்பரான கத்திரிக்காய் கிரேவி எப்படி செய்யறதுன்னு செஞ்சு காட்ட போறேன் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் ஸோ வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்புல வச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எள்ளு அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நிலக்கடலை சேர்த்துக்கலாம் இதை எண்ணெயெல்லாம் சேர்க்க தேவையில்லை நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுப்பை நல்ல மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா கருகிடும் இப்போ பாருங்கள் எல்லெல்லாம் நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லை ரெண்டு செகண்ட் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இது நல்லா ஆறின உடனே இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து இந்த மாதிரி கத்திரிக்காவை நாலாக கீழ்க்கலாம் உள்ளே நல்லா க்ளீனாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க ரொம்ப ஆழமாக கட் பண்ணிங்கன்னா வதக்கும் போது கத்திரிக்காய் பிஞ்சிடும் இல்லை உங்களுக்கு பீசஸாக வேணும்னா கூட நீங்கள் கட் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் இப் நான் இப்போ இந்த பாத்திரத்தில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இதில் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா கத்திரிக்காயும் சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கிறேன் நீங்கள் வெங்காயம் தக்காளிலாம் வதக்கும் போது கத்திரிக்காய் சேர்த்து வதக்குனா கொஞ்சம் வதங்கிறதுக்கு நேராகும் அதனால் ஃபஸ்ட்டே இந்த மாதிரி கத்திரிக்காவை லேஸாக வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இதுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்து பண்ணுனா தான் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எல்லா கத்திரிக்காயும் வதங்கிடுச்சு இது தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் மறுபடியும் இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் இதில் தாளிச்சிடலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு மூணு பல் பூண்டை நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அடுத்து இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போது வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட பொடியாக நறுக்கி வச்ச ரெண்டு சின்ன தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை மூடி போட்டு வேக வைங்க இப்போ பாருங்க எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட நம்ம மசாலா எல்லாம் சேர்த்துடலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ இதில் நம்ம ஏற்கனவே வதக்கி வச்சிருக்க கத்திரிக்காவை சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த கத்திரிக்காய் நல்லா வேகறதுக்காக இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விடுங்க கத்திரிக்காயெலாம் நல்லா வெந்துடுச்சு இது கூட நான் கரைச்சி வச்சிருக்க ஒரு ஹாஃப் லெமன் சைஸ் புளி சேர்த்துக்கிறேன் புளி நிறைய சேர்க்கக்கூடாது அப்புறம் புளி குழம்பு மாதிரி ஆகிடும் கொஞ்சமாக புளியை நல்லா கரைச்சி எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை மறுபடியும் மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க அந்த புளியோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிற வரைக்கும் இப்போது நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போது இதில் அரைச்சி வச்சுருக்க எள் நிலக்கடலை பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் அரைச்சாலே நிறைய பேஸ்ட் வரும் இதை சேர்த்துட்டு இந்த எண்ணெயெல்லாம் நல்லா மேலே தெளிஞ்சு வர வரைக்கும் இதை நல்லா குக் பண்ணணும் இந்த பேஸ்ட் வந்து நீங்கள் நிறைய சேர்த்துட்டிங்கன்னா சீக்கிரமே எண்ணெய் தெளிஞ்சு வராது மினிமம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகுது இது சிம்மில் வச்சு வேக விடுங்க இப்போ பாருங்கள் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு எண்ணெயெல்லாம் மேலே நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு கத்திரிக்காய் கிரேவியும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இது மேலே கொஞ்சமாக மல்லி தலை தூவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை உடனே வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றாதீங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த எண்ணெயெல்லாம் மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடும் அவ்வளோதான் சூப்பரான கத்திரிக்காய் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இது பிரியாணி கீ ரைஸ் புலாவ் தக்காளி சாதம் எல்லாத்தோடையுமே ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும் 
ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ஒரு தரம் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் டேஸ்ட் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னுடைய அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனே வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச